。那我们现在要来讲的就是余弦定理。我们上一节已经讲完正弦定理，好，那这一节来讲余弦定理。好，那余弦定理呢，它是说一个三角形，好 ，A 的平方，好，三角形，角 A 角 B 角 C 对到了三个边是小 A 小 B 小 C 的话。那小 a 长度平方会等于小 b 平方加小 c 平方，再减掉两倍，小 b 乘小 c 再乘上或三个角 a。好，那我把它画在这里的话，好，如果这个是小 a， 小 b 小 c 就是角 a， 小 b 角 c 啊。哦，那这个 a 平方就会等于这两个平方和，再去减掉两倍乘上这两个，再乘上或三个角 a。好，那我们来证明一下，我们来证明一下，为什么可以这样？哈，那我们利用这个，把移到，把 A 点移到我们的原点，好，那把 B 点放在 X 轴上，那因为这里长度是 C 嘛，好，所以这长度是 C， 那原点到这里是 C， 所以 B 的坐标显然就是 C 点 ，OK， 好，因为小 C 对到这这个长度就是小 C， 那小 B 对到这个长度是小 B， 好，那小 A 对到这个长度。好，这个长度就是小 a， 对。好，那我们来看一下 ，a 点当然是原点零点 ，b 点 c 点没有问题的。好，在 x 轴上，那 c 点它的坐标是什么？好，那你会发现就是说 ，c 点的 x 这个 x 的部分，就刚好跟这个 b 形成这个角的 cos 值嘛 ，b 分之 c 就是 cos a， 所以 b 分之 c 等于 cos a 的话。不是 x， 不是 c 的，这是 x 啊。这样讲是 x。b 分之 x 等于 cos c 啊、哦。b 跟 x 形成 cos 啊、哦。b 分之 cos b 分之 x 等于 cos a 啊、哦，等于 cos a。那 x 就是 b cos a， 所以 x 可以形成 b cos a。同样的道理，这个如果是 y 的话，啊、哦、，y 的话，那 y 跟 b 斜边跟这个啊、哦、y 的坐标，它形成的是 sin。好，三一 a， 好，所以这个 b 分之 y 是等于三一 a。那同样，我们可以得到 y 就等于 b 三 a， y 等于 b 三 a。好，这些我先把它擦掉一下。好，那接下来你就会发现，哎、欸，这段长就是 a 嘛，那 a 就会等于什么？ a 就会等于， a 就会等于 b c 嘛。B C 线段，那当然，如果 A 的平方就是 B C 线段的平方。那 B C 线段的长度当然是两个 x 相减的平方，加上两个 y 相减的平方。那外面还有平方，那平方跟平方就消掉了。个平方跟根号就消掉，所以你就剩下这一个，好，所以这个平方把它展开，就会等。好，这个啊、呃、，x 减 y 的平方就等于 x 平方加 y 平方，啊，小 y 平再减二，小心小心，减掉二 x y， 好，那这个相乘把 cos 放到后面。好，那这个后面加上的是这个平方。哇，对，对，好，那变成这样子的话，那就变成了，哎、欸，这两个都有 b 平方，把 b 平方提出来，我再平方加再平方不就是一吗？好，那加上这个是 c 平方，减掉两倍的 b c。不是 sin a， 哎，不就正反了吗？就是 a 平方就等于这个，就是我们要证的。哎 ，b 平方加 c 平方减二，我就 c 不是 sin a 嘛。好，好，这边可以吗？有没有问题？没有。好，那这边可以了吗？然后觉得很像，就是没有主角性，不是吗？对。好，所以你的方法跟老师的基本上一样吗？对，没有主角性，只要只是没有主角性。我可以讲一讲啊，反正你都写了。没有啊，没有讲，没有讲。这样子，好，那就先这样。